சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் ஒரு மத குருக்கள் பங்கேற்ற ஒரு மாநாடு நடைபெற்றிருக்குது அந்த மாநாட்டில் கலந்து கொண்டவங்க பல மாநிலங்கள் பல நாடுகளிலிருந்து வந்திருக்கிறாங்க அவர்களில் கலந்து கொண்டவங்களுக்கு தற்போது குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கு வந்து கலந்து கொண்ட நபர்களுக்கு வந்து கரோனா இருக்கிறது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு இறந்தவர்கள் எண்ணிக்கையில் இறந்தவர்கள் யாருன்னு நம்ம அவங்களோட ட்ராக் ரெக்கார்டு எடுத்து பார்த்தா அவர்கள் இந்த மாநாட்டில் கலந்துக்கிட்டவங்களாக இருக்கிறாங்க எந்த மாநாடு எந்த இடம் ஏன் இது நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான பகுதி வந்து நிஜாமுதீன் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரபலமான மசூதி தான் டாப்லின் ஜமாத் இந்த டாப்லின் ஜமாத்தில் தான் இந்த மாதம் பதிமூன்றாம் தேதியிலிருந்து பதினேழாம் தேதி வரைக்கும் பல மத குருக்கள் மாநிலங்கள் நாடுகள் வந்து அந்த மத குருக்கள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு மாத ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்று நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த நிகழ்வுகளில் பங்கு பெறுவதற்காக குறிப்பிட்ட ஒரு சில நாடுகள் வந்து பல நபர்கள் வந்திருக்காங்க குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா வங்காளதேசம் இலங்கை ஆப்கானிஸ்தான் தாய்லாந்து போன்ற நாடுகளில் இருந்து பல இஸ்லாமிய மத குருமார்கள் வந்து இங்கே கலந்துருக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க அதே போல அவர்கள் எண்ணிக்கையை மட்டுமே கிடைத்திருக்கும் இருநூற்றி ஐம்பதுல முன்னூறுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இருக்கும் இந்தியாவில் இருந்து குறிப்பாக தமிழ்நாடு தெலுங்கானா காஷ்மீர் போன்ற பகுதிகளில் இருந்து இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் அங்கே சேர்ந்து கலந்து இருந்திருக்கிறாங்க ஸோ ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருந்து மட்டுமே கிடைத்த ஒரு இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவரும் கலந்துருக்கிறதா தகவல் தெரிவி தெரிவிக்கிறாங்க சமீபத்தில் கூட தெலுங்கானாவில் இறந்தவர்கள் எண்ணிக்கை ஒரு ஆறு பேரை சொல்லியிருந்தாங்க அந்த ஆறு பேரில் பெரும்பாலானோர் நிச்சயமாக இந்த மத குருக்கள் மாநாட்டில் கலந்துகிட்டவங்களாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தகவலையும் தெலுங்கானா மாநில அரசின் சார்பாக தற்போது வெளியிட்டுகிற செய்திக்குறிப்பு சொல்லுவது ஸோ எதனால இப்போ இந்த விஷயத்தை பத்தி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா ஒட்டுமொத்தமா இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்றவர்கள் பத்து பேர் இறந்திருக்கிறாங்க அதில் ஒன்பது பேர் இந்தியர்கள் அப்படிங்கிற செய்தி தெரிய வருது ஸோ இப்போ கலந்துகிட்டவங்க எல்லாருமே தங்களோட சொந்த மாநிலங்களுக்கு சொந்த நாடுகளுக்கு போயிருப்பாங்க ஸோ அவர்கள் இடத்துலையும் இது பரவுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த விஷயம் ரொம்ப சீரியஸா பேசப்பட்டு இருக்கு தமிழகத்தில் இருந்தும் இந்த மசூதி மாநாட்டுக்கு வந்து பல பேர் கலந்து கலந்துக்க போயிருந்திருக்கிறாங்க ஸோ அவர்கள்லாம் இப்போ வந்து வீட்டில் தான் இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள பத்தின விவரங்களை தேடி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தீவிரமான ஒரு கண்காணிப்பில் தமிழக அரசு வந்து அதிகாரிகள் வந்து முடுக்கி விட்டுருக்காங்க ஏன்னா என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவர்களுக்கு இருப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு அவர்களிடம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவர்களுக்கும் அவர்கள் குடும்பங்களுக்கும் அவர்கள் குடும்பங்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் இது பரவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கிறதுனால உடனடியாக கலந்து கொண்டவர்களை தனிமைப்படுத்தக்கூடிய வேலையில அதிகாரிகள் இறங்கணும் அப்படின்னு தமிழக அரசு தங்களுடைய வேலைகளை சீக்கிரமா செய்ய சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த நிலைமையில அந்த மத குருமார்கள் கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சி முடிந்த பிறகும் கூட அந்த மசூதிக்குள்ளாரையே கிட்டத்தட்ட இருநூற்று இருநூற்று ஐம்பதுல இருந்து முன்னூறுக்கு மேற்பட்டவர் வந்து தங்கி இருந்திருக்கிறாங்க அவர்கள்ட்ட சென்று பார்த்த சென்று பார்த்த போது அவர்கள் பல பேருக்கு வந்து இருமல் காய்ச்சல் சளி போன்றவை தொடர்ந்து இருந்திருக்கதா சொல்றாங்க இப்ப அவர்கள் அத்தனை பதையும் ஐசோலேட் பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட மருத்துவமனை தங்க வச்சிருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தவங்களையும் எங்கெல்லாம் இடங்கள் இருக்கோ அங்கெல்லாம் மருத்துவமனை தங்க வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுடைய நிலைமை என்ன அவங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு இரவுக்குள்ள தெரிய வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க சோ இந்த நேரத்தில் அந்த ஜமாத் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளை சுற்றிலும் தங்களுடைய முழுமையான கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அதே போல ரொம்ப அத்தியாவசிய தேவைக்கு மட்டும் வெளியே வரக்கூடிய சூழல் இருக்கு இருந்துச்சு இல்லையா அது கூட அந்த இடத்துல ரொம்ப கஷ்டம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன்னா அங்க அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் யாரும் வெளியே வர வேண்டாம் மசூதியும் யாரும் பயன்படுத்த வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு அந்த அங்க இருக்கிற மக்களும் அங்க இருக்கிற காவல்துறையும் தள்ளப்பட்டிருக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த பகுதியில தான் தாயிலா இருந்து மற்றும் வெளிநாட்டு இருந்து வந்தவங்க தங்கி இருந்ததாகவும் அதனால தான் அங்க இருக்கவங்களுக்கு மேபி பரவிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இங்க இருந்துதான் சோர்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ஸோ மக்கள் யாரும் வெளியில வர வேண்டாம் இந்த இடத்துல புழங்கவும் வேண்டாம் அப்படின்னு ரொம்ப கடுமையான விதிகளையும் போட்டிருக்கிறதா செய்திகள் தெரிய வருது ஏன்னா அது மட்டும் இல்லாம அவங்க அந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்ச பிறகு அவங்க தங்களுடைய வில்லங்களுக்கோ தங்களுடைய வீடுகளுக்கோ மட்டும் போகல டிராவல் ஆகல அங்க இருந்து அவங்க என்ன பண்ணிருக்கிறாங்கன்னா டெல்லி பகுதியில ரொம்ப முக்கியமான பகுதியா இருக்கிறதுனால அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பல மசூதிகளுக்கும் அவங்க அங்க இருந்து டிராவல் ஆயிருக்கிறாங்க ஸோ இங்க இருந்து பல வசதிகளுக்கு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் அங்க இருந்தவங்களுக்குமே கூட அது டிராவல் ஆயிருக்கலாம் அந்த கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டிருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ரீதியிலையும் இப்போ இந்த கேஸை கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க அதே போல மிக முக்கியமா இந்த தொற்று ஏற்பட்டவர்களும் சரி இந்த நிகழ்ச்சியில பங்க
ஸோ அந்த உள் விளையாட்டரங்களை தான் பாதிக்கப்பட்டவர்களை வைத்து சிகிச்சை அளிக்க இருப்பதா டெல்லி அரசு வட்டாரங்கள் நமக்கு தகவல் சொல்றாங்க ஸோ டெல்லியில வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டில் இதோட ஸ்டேட்டஸ் நம்ம பார்த்தே ஆகணும் குறிப்பா தமிழக அரசும் சரி தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சகமும் சரி ரொம்ப விரைவாக செயல்பட்டுறாங்கன்னே சொல்லலாம் ஏன்னா தமிழ்நாடு வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வந்து அங்க பங்கு பெற்றதா சொல்றாங்க அதுல தொள்ளாயிரத்தி பேர் அடையாளம் காணப்பட்டுட்டாங்க அதுல பதினாறு பேருக்கு கொரோனா இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு ஸோ மிச்ச பேரையும் கண்காணிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மேபி இந்த வீடியோவை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற உங்களுடைய சொந்தங்களும் உங்களுடைய உறவுகளும் கூட அந்த நிகழ்ச்சியில பங்கு பெற்று வந்திருந்தாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய தகவல்களை உடனடியாக தமிழக அரசுக்கு தெரிவிங்க உங்களை நீங்கள் தனிமைப்படுத்திக் கொண்டால் மட்டும்தான் உங்களை நீங்களும் உங்களை சுற்றி இருப்பவர்களையும் பாதுகாக்க முடியும் ஏன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருந்து வந்தவங்க விமானம் மூலமா பயணிச்சிருக்கிறீங்க பல இடங்களுக்கு போயிட்டு நீங்க வந்திருப்பீங்க ஸோ உடனடியாக உங்களை நீங்க தனிமைப்படுத்திக்கல அப்படின்னா இந்த கொரோனா தொற்று உங்களை மட்டும் அல்லாது மற்றவர்களையும் பாதிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஸோ தமிழக அரசும் விரைவா இந்த விஷயத்தை முடிக்கி விட்டுருக்காங்க ஸோ டெல்லியில் நடைபெற்ற அந்த மாநாட்டில் பங்கு பெற்ற தமிழக உறவுகளாக இருக்கட்டும் இந்தியாவை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கட்டும் வெளிநாட்டை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கட்டும் உடனடியாக தங்களை வந்து தனிமைப்படுத்திக்கணும் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சை மேற்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆதன் தமிழ் சார்பாக வைக்கக்கூடிய கோரிக்கை நன்றி நபர்களே மீண்டும் ஒரு செய்தியில் மற்றும் ஒரு தலைப்பு சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் 